Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanak ile öyle güzel bir tarif hazırladım ki deneyin, denettirin lezzetine bayılacaksınız. O kadar iddialıyım. Tarifimde 250 gram ıspanak kullanıyorum. Ispanakları videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Olabildiğince küçük doğrayalım ki tüketirken kaşığımızdan saçak saçak dökülmesin. Doğradığımız ıspanakları bir kenara alalım ve ocağın başına geçip çorbamızın yapımına başlayalım. Tarifimde bir çay bardağına yakın zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı ısındıktan sonra üzerine bir tane soğan, bir tane kapya biberi ekliyorum. Her ikisini de Olabildiğince küçük bir şekilde doğradım. Soğan ve kapya biberi diriliğini kaybedene kadar güzelce kavuralım. Çevire çevire kavuralım. Soğan lezzetini yağ bıraksın. Biber lezzetini yağ bıraksın. Sonra salçasını ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı salça kullandım. Ben domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı domates püresi ekliyorum. Baharatları da bu aşamada ekleyeceğim. Baharat olarak sadece kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Domates sosunu da domates püresini de ekledikten sonra yoğunlaşana kadar birkaç dakikada o şekilde pişirdim. Ve şimdi üzerine bir su bardağı kırmızı mercimek, bir su bardağı pirinci ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakikada bu şekilde pişiriyorum. Mercimek inanılmaz yakışıyor. Bence bu tarifin olmazsa olmazı mercimek diye düşünüyorum. Şimdi suyunu ekliyorum. Toplamda 9 su bardağı su ekliyorum. Ekstra 2 su bardağı da et suyu kullandım. Elinizde et suyu var ise mutlaka ekleyin. Lezzetini arttıracaktır. Ama yoksa hiç önemli değil. İçme suyuyla da tamamlayabilirsiniz. Lütfen suyu kontrollü olun. Kullandığınız malzemelere göre su miktarı değişkenlik her zaman gösterebilir. Onu da belirtiyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ağır ateşte mercimek ve pirinç şişene kadar pişiriyorum. Bakın çorbamın suyu oldukça yoğunlaştı. Eğer ki bakliyatlarınız gereğinden fazla su çekmiş ise burada kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine doğradığım ıspanakları ekliyorum. Ben burada 250 gram ıspanak kullandım. Bana göre tam ölçüsünde ve tam kararında yeterli geldi. Ama daha yoğun seviyorum diyorsanız arttırabilirsiniz. Şimdi ıspanakları ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ocağımı yüksek bir ısıya ayarlayıp ıspanakları ekledikten sonra da 5 dakika bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sonrasında Ocağı kapatmadan önce 3 diş sarımsak eziyorum. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Daha fazla da limon suyu ekleyebilirsiniz. Bol ekşili şahane oluyor. Sarımsağı limonu ekledikten sonra karıştırıyorum. Çorbam servise hazır. Tabii ki servis etmeden önce çorbanızı demlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi servis tabağını alıp sizlere kıvamını da yakından göstermek istiyorum. Servis aşamasında üzerine bolca pul biber serptim. Eğer isterseniz pul biberi tencereye de dahil edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Umarım denersiniz. Umarım beğenirsiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.